بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی شاہ ڈی ٹی ایچ نیوز آج ہمارے سامنے ہیں جی بہت فیم پرسنالٹی اور ایسی پرسنالٹی جو فیشن انڈسٹری میں ماشاء اللہ سے سارے لوگ جانتے ہیں لاہور اسلام آباد کراچی اور کوئی بھی ماڈلس کا پروجیکٹ ہو کوئی فیشن شو ہو ٹی بی سی کمرشلس ہو اور ماشاء اللہ سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں کوڈینیٹر بھی ہیں فیشن شوز ارگنائز بھی کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ پاکستان میں جتنے لوگ بھی کام کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ ہے ان کے متعلق میں جتنا بھی بولوں دو گھنٹے بول سکتا ہوں تین گھنٹے بول سکتا ہوں پوری رات بول سکتا ہوں میک خان دا کنگ آف فیشن انڈسٹری اسلام آباد انڈسٹری میں جہاں کے فیشن انڈسٹری میں جتنا بھی کام ہو رہا ہے ماشاء اللہ سے وہاں پہ ٹاپ ٹین پہ ان کا نام ہے لاہور کی انڈسٹری میں کوئی بھی پرابلم مجھے پرسنلی کوئی بھی فیور چاہیے ہوتی پرابلم ہوتی ہے میں پھنسا ہوتا ہوں تو میں ان سے کانٹیکٹ کرتا ہوں اور ان کے ساتھ ہے جویریا جو ان کے ٹیم کا حصہ ہے اور سون ان کے بڑے کلاسک قسم کے فیشن شوز ہونے والے ہیں بینڈ باجا برات ان کا ایک ایونٹ دیکھا تھا مجھے تو بہت مزہ آیا تھا اور ان کے سیزن چل رہے ہیں اب نیکسٹ دیکھتے ہیں ان سے ٹاک کرتے ہیں ویلکم ٹو ڈی ٹی ایچ نیوز تھینک یو اور آپ کا ہم نے ٹائم لیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو لوگ آپ کو نہیں جانتے آپ ان کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ آپ ماشاء اللہ سے فیشن انڈسٹری میں کیا کیا کام کر رہے ہیں بیسیکلی میرا ملٹی ڈائمینشنل سارا کام ہوتا ہے اس میں جیسے آپ نے تعارف تو اتنا کروا دیا کہ سب سے پہلے تو ہوتا ہے ماڈل گرومنگ ہوتا ہے ان کو انٹروڈیوس کروانا شو بز میں پھر اس کے بعد ہے ایونٹس آرگنائز کرنا ان کو پروموٹ کرنا اور اس کے بعد ان کو فیڈ بیک دینا تو یہ سارا اس شو بز کا پروسیس ہے اور ہم لوگ چونکہ اسلام آباد میں میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو اس وقت یہاں بہت کم لوگوں کو اس کا علم تھا اور لوگ کراچی اور لاہور جاتے تھے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ گریجولی وین وی ہیو پرموٹیڈ لاٹ آف بلک میں ہم نے یہاں ماڈلز انٹروڈیوس کیے تو اب لوگ اسلام آباد کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اس لاہور سے کراچی سے اسلام آباد آ رہے ہوتے ہیں اور فلم انڈسٹری نے بھی یہاں اپنے قدم جما لیے ہیں اور اسی وجہ سے کہ ہم لوگوں نے ایک اچھا سٹف اور ایک اچھا ٹیلنٹ انٹروڈیوس کروایا ہے اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ آپ فیشن انڈسٹری کو اسلام آباد لاہور اور کراچی اگر ہم تینوں بگ سٹیز کا نام لیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کون سے ایسے شہر ہیں جہاں پہ فیشن انڈسٹری میں بڑا پیک پہ کام ہو رہا کوئی ایک سٹی کا نام دیکھیں بیسیکلی تو اس لاہور ایک آئیکون تھا اور اس کے بعد پھر کراچی انٹرنیشنل لیول پہ تھا لیکن کچھ ملکی حالات ایسے ہوتے گئے کہ یہ ٹرینڈ کبھی کراچی چلا جاتا تھا کبھی لاہور واپس آ جاتا تھا اب چونکہ اسٹیبلٹی آ رہی ہے اور واپس لالی ووڈ جو ہے وہ پھر گروتھ کر رہا ہے لاہور میں کیونکہ پہلے ڈرامہ انڈسٹری ساری کراچی چلی گئی تھی تو اب وہ دے آر کمنگ بیک ٹو لاہور اور اب اسلام آباد میں کیونکہ چینلز نے اپنے آفیسز بنا لیے ہیں اور یہاں کی جو انوائرمنٹ ایٹماسفیئر بڑی سوٹیبل ہے کیونکہ کراچی اور لاہور میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے یہاں کی آپ کو بہت زیادہ سائڈ سینری پہاڑ دریا بہت چیزیں آپ کو ایسی ان کو ٹرینڈ وہ کرتی ہیں اٹریکٹ کرتی ہیں جس کی وجہ سے ڈراما انڈسٹری جو ہے وہ ادھر موو کر رہی ہے اچھا جی سیکنڈ ہمارے سامنے بہت بیوٹیفل گیس ہیں جی جویریا اچھا جویریا آپ کو میک خان کے ساتھ کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا اور آپ کا کیا کتنا کچھ سیکھ لیا آپ نے ماشاء اللہ میک خان کے ساتھ کام کرتے ہوئے مجھے تقریباً دو سال ہو گئے ہیں اور میں اپنا اسٹارٹنگ میں نے یونیورسٹی سے ہی کی تھی یونیورسٹی میں جب میں پڑھتی تھی تو ان کے ساتھ ان کے ڈفرینٹ پروجیکٹس ایونٹس ہوتے ہیں ان میں میں والنٹر کرتی تھی ٹائم اور اس سے کافی زیادہ ایکسپیرینس بھی مل گیا ڈفرینٹ ایونٹس کی مینجمنٹ کے لیے ایون آج کل جو بھی ٹرینڈ چل رہا ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کا تو میں ان شاء اللہ سوچ رہی ہوں آگے ایم فل بھی اسی میں کروں تو کافی زیادہ ایکسپیرینس اچھا وائی یو کیم ٹو اینٹر ان فیشن انڈسٹری اور ایونٹ مینجمنٹ آپ تو مجھے لگتا ہے بہت اچھی آرٹسٹ ایز اے ہوسٹ بھی بن سکتی ہیں آپ ڈرامہ ایکٹر بھی بن سکتی ہیں تو وائی یو چوز ایسے نہیں کہ میں نے چوز کیا یہ بس ایک آپشن ہے جس کو میں نے اویل کیا ہوا ہے باقی میں نے انجینئرنگ کمپلیٹ کی ہے ایریڈ یونیورسٹی سے اور ابھی میں سی ایس ایس کی تیاری کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ جو فری ٹائم ہوتا ہے اس میں میں ان کے ساتھ ڈفرینٹ ان کے ایونٹس ہوتے ہیں اس میں میں ہے نا تو شی کین رائٹ 
پرپوزل اور شی کین گیو فیڈ بیک اوکے پلان کر سکتی ہے اچھا میں خان کے بارے میں ایک چیز بولی جاتی ہے کہ پنکچل بہت سارے ہیں اور نمبر ٹو پہ ماڈلس کو ڈانٹتے بہت ہیں تو ہم اس ٹاپک پہ بھی بات کرنے والے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ بہت ساری فیملس کو آپ سے شکوا ہوتا ہے کہ آپ بینگ اے ٹیچر بینگ اے فادر آپ بہت ڈانٹتے ہیں کچھ ماڈلز آپ سے بھاگ جاتی ہیں تو اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس میں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ میں صرف ماڈلز کو دو باتوں پہ ڈانٹتا ہوں ایک کہ ٹائم کمیٹمنٹ یہ جو یہ سکسیس ہے کی آف سکسیس ہے اگر جو نہیں ان کو فالو کرتی تو میرے مجھے آج تک مجھے یاد نہیں کہ میں کہیں کسی ایونٹ پر لیٹ ہوا ہوں اور میرے ساتھ جو کام کرتے ہیں وہ بھی مجھ سے پچھتاتے ہیں کہ یار کس کو ہم نے کام دے دیا ہے کیونکہ میں ان کا جینا حرام کر دیتا ہوں کہ بھئی یہ کام وقت پر کمپلیٹ کرنا ہے ٹاسک دینا ہے ہم نے ہماری کمیٹمنٹ ہے اور دوسرا یہ جو ماڈلز ہوتی ہیں ان کو گروم کرنا پڑتا ہے بیسیکلی میری ڈانٹ جو ہوتا ہے وہ پیار ہوتا ہے ڈانٹتا اس کو ہے جس سے انسان ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس کو میں آگے لاؤں اس کو پرموٹ کروں اس میں ٹیلنٹ ہے لیکن کچھ وجہ سے وہ اپنی گروم نہیں کر پاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈانٹنا پڑتا ہے اور ڈانٹ اچھا سو اب ہم بات کریں گے آپ کے اپ کمنگ پروجیکٹ آپ کے اپ کمنگ پروجیکٹ آ رہے ہیں آپ کا بینڈ باجا برات مجھے بہت ڈفرینٹ اور یونیک لگا تھا جو کہ پاکستان میں پہلے نہیں کبھی ہوا تو آپ ڈی ٹی ایچ نیوز میں ہیں تو آپ ہمارے چینلز کے توسل سے آپ لوگوں کو بتائیں کہ ایک تو اپ کمنگ ماڈلز فیمیل جو آپ کے پاس کیسے کانٹیکٹ کریں اور نمبر ٹو پہ موٹیو کیا ہے بینڈ باجا برات کا ایک تو ڈی ٹی ایچ کا یہ بات بڑی اچھی لگی ہے کہ انہوں نے دے ہیو اسٹارٹیڈ ٹو انٹروڈیوس نیو ٹیلنٹس اینڈ پرموٹنگ یہ جو فیشن انڈسٹری کو انہوں نے ایک سیگمنٹ دینا شروع کیا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ نیوز ہر چینلس پہ نیوز نیوز ہوتی ہیں اور نیو ٹیلنٹس یا کچھ شوبیز کے حوالے سے کوئی اتنا پرموٹ نہیں کر رہا ہوتا تو میں ان کے جو پروڈیوسر ہیں ان کو جو آرگنائزر ہیں ان کو میں کانگریشن مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اتنا اچھا پروگرام شروع کیا پروگرامز ہمارے ایونٹس ہر سال کی طرح ہم لوگ شروع میں اناؤنس کر دیتے ہیں بینڈ باجا کا تو آپ نے بتایا وہ ابھی مارچ میں ہے اور اس کے ساتھ ہمارا جو ابھی چھ فروری کو ہے وہ ہے پاکستان ایوارڈ فیشن شو جس کا بیسیکلی جو ساقی پراچا صاحب ہیں وہ اس کے آرگنائزر ہیں اور میں ان کو کوآڈینیٹ کر رہا ہوں اور اس میں ایز اے ایم ڈی کام کر رہا ہوں اس میں بیسک ہمارا جو پاکستان ایوارڈ فیشن شو میں تھیم تھا ویسے تو شوز ہوتے رہتے ہیں ہمارا یہ تھا کہ ہم نیو ٹیلنٹس کو لائیں جس کا راؤنڈ ون پہلے کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اب راؤنڈ ٹو چھ فروری کو ہے تو اس میں ہم ان کو جو ججمنٹ ہوتی ہے اس پر ان کو تھرڈ راؤنڈ کے لیے سلیکٹ کریں گے اور ان کو جو کیش ایوارڈز وغیرہ دیں گے جو کہ آج تک کسی نے نہیں دی نہیں دیا تو یہ ساقی پراچا صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے فسٹ ٹائم یہ اس طرح کا شو شروع کیا کہ جس کا راؤنڈ ٹو ہے جس میں بڑی اچھی ماڈلز بھی آ رہی ہیں اور نیو ٹیلنٹ بھی اچھا کوئی ایک فیوریٹ ماڈل جو آپ سمجھتے ہیں آج آپ نے سچ بولنا ہے جتنی بھی ماڈلز آپ کی دیکھ رہی ہیں کوئی ایک ماڈل جو آپ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کی بڑی دل سے رسپیکٹ کی اور جو ماشاء اللہ بڑا فیلڈ میں کام کر رہی ہیں دیکھیں میرے ساتھ تو بے تحاشا ماڈلز آئی ہیں نا قندیل بلوچ میرے ساتھ پانچ سال رہی ہیں اور ماشاء اللہ بہت ان کی اچھا یہاں پہ ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں قندیل بلوچ جو پاکستان فیشن انڈسٹری میں بلکہ اوورسیز شاہ رخ خان نے اس چیز کو ڈسکس کیا قندیل بلوچ کو انٹرنیشنل آرٹسٹ نے ڈسکس کیا جو اس وقت دنیا میں نہیں ہے اور ماشاء اللہ سے ان کو لانچ کرنے والے میخ خان ہیں جنہوں نے ان کو انٹروڈیوس کروایا اور جب بھی مجھے اتنی خوشی ہوتی اتنے خوبصورت الفاظ یہ یوز کرتے ہیں جب بھی قندیل کا نام آتا ہے تو قندیل کے ساتھ کیسا رہا ایکسپیرینس بہت سارے لوگ وقت کے ساتھ اچھی تھی بس وہ اس کا شارٹ پیریڈ تھا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے لیکن ابھی جو میرے ساتھ ہیں اس میں یہ فجر علی لاہور کی بہت اچھی ہیں گلیمی ہیں ہماری جو انٹرنیشنل ماڈل نہیں ایک کسی ایک کا نام مجھے اس وقت سب سے اچھی جو لگتی ہیں وہ سمی خان رکھتی ہیں سمی خان میرے ساتھ چھ سال سے کام کر رہی ہیں اور ماشاء اللہ انہوں نے آپ نے کافی ٹی وی سی کمرشل کروایا اسلام آباد میں واحد ماڈل ہیں جنہوں نے سب سے ایک تو ان کی عادت ہے کہ وہ ویل تیار ہو کر آتی ہیں اور پنکچوئل ہیں ٹائم کی جو ان کی کامیابی ہے اور اس وجہ سے لوگ ان کو لائک بھی کرتے ہیں اور دوسری ہماری ساری ماڈلز اچھی ہیں سلا ہیں چودھری انٹرنیشنل ماڈل بن گئی ہیں گلیمی ہیں انٹرنیشنل ماڈل بن گئی ہیں اور اس کے علاوہ فجر علی بہت اچھی آرٹسٹ ایک نئی آئی ہیں 
ये हमारी जारा खान हैं जिन्होंने बहुत काम किया है अब ड्रामों में आ गई हैं टीवी कमर्शियल्स की हैं जारा खान ऐसी मॉडल है जिसने सबसे ज़्यादा मेरे से डांट खाई है और सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करती है ओ जी माशाल्लाह उसकी फैमिली ने अलाउ ही नहीं किया कि मेरे अलावा ये कहीं किसी के पास जा सके अच्छा मुझे आप जवेरिया का बताएँ कि जवेरिया माशा बड़ी एजुकेटेड और इस फील्ड में लोगों को आना चाहिए पढ़े लिखे लोगों को जो एजेंट्स का भी पूछ लेना कौन सा फेवरेट साथ एक बैठी हुई है अच्छा जवेरिया के बारे में टू लाइंस आप क्या बोलेंगे शी इज़ वेरी कम्पिटेंट इन दिस फील्ड एंड शी नो हाउ टू टैकल द सिचुएशन एंड हाउ टू मेक प्रपोजल्स Wow, एक मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात करना चाहूँगी कि एज अंगस्टर जो यूथ इस फील्ड में आना चाहती है जब भी आप हम अप्लाई करने का सोचते हैं कहीं तो हमें डिफिकल्टीज ये आती हैं कि कराची से ज़्यादा ऑफर्स uh, आ रही होती हैं yes. तो इनका ये बेस्ट थिंग ये है कि ये डिफरेंट इवेंट्स जो हैं वो इस्लामाबाद में भी ऑर्गेनाइज़ करवाए जिसकी वजह से हम इस्लाम आबाद या रावलपिंडी के लोगों को काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी फैसिलिटेट कर रहे हैं ये तो ये बहुत ज़बरदस्त अच्छा वाल एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे उसके बाद माशा प्रोग्राम का हमारा टाइम ख़त्म होने वाला है और अच्छा पाकिस्तान ओवरऑल पूरी फैशन इंडस्ट्री में मैं बहुत जगह पे मूव करता हूँ गोफ कराची इस्लामाबाद लाहौर ये लेक पोलिंग बहुत सारी है कि फ़लाँ बंदा अच्छा काम नहीं कर रहा फ़लाँ चैनल काम नहीं कर रहा वो तो छोड़ो वो तो ये है वो तो ये है आप इन चीज़ों के बारे में आप दोनों से मैं आंसर लूँगा तो आप मुझे काइंडली बताएँ कि ऐसी सेशन में बींग आर्टिस्ट आपको खामोश होना चाहिए या किसी को मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए आप मैनी जगह पे आप बड़ा फैडअप हो जाते हैं एक हम लोग जो है ना फैशन को बिल्कुल लहदा फील्ड समझ रहे होते हैं हालांकि ये जिस तरह एक क्रिकेट है एक फुटबॉल है डॉक्टरी पेशा है वकालत पेशा है इसी तरह एक फैशन अच्छे बुरे हर जगह होते हैं लेग पुलिंग हर जगह होती है लेकिन इंसान की सोच पॉजिटिव हो तो वो आगे बढ़ता रहता है और इस अच्छे बुरे हर जगह हैं वकालत में भी हैं डॉक्टर्स में भी हैं टीचर्स में भी हैं मजहबी रिलीजियस भी होते हैं लेकिन आप अगर पॉजिटिव हैं अगर आप जिस तरह एक मेरे एक दोस्त ने बड़ी अच्छी कही थी उन्होंने कहा जी आपको फैमिली से ये आपको मिलता है इनहेरिट होता है कि हाउ यू बिहेव इन द सोशल सोसाइटी तो लेग पुलिंग साइलेंट हो जाए यहाँ किसी को आप आंसर दें नहीं या नहीं नहीं लेना चाहिए जो आप क्या कहते हैं लेग पुलिंग का बेसिक सबसे जो इजी रिप्लाई है वो इग्नोरेंस है अगर आप किसी को जैसे आपने कहा मुंह तोड़ जवाब तो वो देने लग जाएंगे तो आप खुद ही पीछे रह जाएंगे जवाब देने में रह जाएंगे अपना काम कैसे करेंगे फोकस कैसे करेंगे तो इट्स बेटर टू फोकस ऑन योर ओन वर्क और बजाय इसके कि हम औरों को आंसर दें तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल वाह एक्सीलेंट बहुत दोनों का क्वेश्चन आंसर जो मैंने क्वेश्चन किया आंसर आप लोगों ने बहुत अच्छा दिया डी न्यूज़ में अगेन आपको वेलकम करते हैं और आप माशा इतना कीमती टाइम दिया और डी न्यूज़ आप देखते रहिए और इसी तरह डी न्यूज़ बहुत न्यू टैलेंट को अगर आप में भी स्पार्क है तो आप डी न्यूज़ को सब्सक्राइब्स करें और आप फेसबुक पे देख सकते हैं आप हमें यूट्यूब पे देख सकते हैं डी न्यूज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब एंड अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं टेक केयर अल्लाह हाफिज़